வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டாட்டா குரூப்ஸ் பற்றி ஸ்டீல் இருந்து சால்ட் வரைக்கும் ட்ரக்கில் இருந்து டீ வரைக்கும் எல்லாமே அவங்க தான் டாட்டா குரூப்போட இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சிக்கு காரணம் ரத்தன் நாவல் டாட்டா அவருடைய ஸ்டீல் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோ பண்ணுங்க முன்னேற துடிக்கிற இந்திய மக்கள் பார்த்து உங்களோட ரோல் மாடல் யாருன்னு கேட்டால் பெரும்பாலும் ரத்தன் டாட்டானு சொல்லுவாங்க நம்மளை பார்த்து சில பேர் நினை பெரிய டாட்டாவானு கேட்டிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு டாட்டா அவர்கள் மக்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்காரு உலக அளவில் பணக்கார பட்டியல் அவர் இடம் பிடிக்கலனாலும் தன்னோட சாம்ராஜ்யத்தை உலகரிய செஞ்சிருக்காரு ரத்தன் டாட்டா கார்னல் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங்கில் யூஜியும் அதுக்கப்புறம் ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் அட்வான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்லையும் பட்டம் பெற்றார் டாட்டா தன்னோட குடும்ப நிறுவனமான டாட்டா நிறுவனத்திலே பணிக்கு சேர்ந்தார் ஆனா அவரோட நிறுவனத்திலே அடிப்படை சிறிய பொறுப்புகளை தான் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் அவர் முதல்ல டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஜம்ஷெட்பூர் போனார் அங்கே மற்ற ஒர்க்கர்ஸோட சேர்ந்து சுண்ணாம்புக்கள் வாடுறது சூளைகளை கையாள்றது போன்ற பணிகளை செஞ்சு கொண்டிருந்தார் இதனால் என்னவோ தான் அவர் கொலைப்பட அருமையை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல குடும்பத்தோட மற்றொரு பங்குதாரா நிறுவனம் இருந்த டாடா இண்டஸ்ட்ரி நிறுவனத்தில் இயக்குநராக ரத்தன் டாடா பொறுப்பேற்றார் பல வருஷமாக டாடா குடும்பத்தில் பல்வேறு முன்னேற்றங்களுக்கு பங்காற்றிய ரத்தன் டாடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டாடா குடும்பத்தோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் இது அந்த கம்பெனி போர்டு மெம்பர்ஸ்க்கு பிடிக்கல ரத்தன் டாடாவுக்கு போதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இவருக்கு இந்த கம்பெனி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவார்னு கேட்டார் ஆனால் ரத்தன் டாட்டா இவர்களுக்கு எல்லாம் பதிலடி கொடுக்கிற விதமாக டாடா ஃபேமிலியை உலகரையே செஞ்சார் இவரோட வழிகாட்டுதலில் டாடா கன்சல்டி சர்வீஸ் என்கிற புது நிறுவனம் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டாம் ஆண்டு டாடா மோட்டார்ஸ் ரத்தன் டாட்டாவோட சிந்தனையில் பிறந்த டாடா இண்டிகாவை அறிமுகப்படுத்தியது இந்திய நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட முதல் கார் என்ற டைட்டிலை இண்டிகா பெற்றது இண்டிகா மக்களிடம் பலத்த எதிர்பார்ப்பை எதிர்பார்த்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அடிப்படையில் பஸ் மற்றும் தக்குகளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஐரோப்பிய கார்களுக்கு நிகழான டிசைனில் ஒரு கார் வருதுன்னு பலரால் நம்ப முடியல எல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நினச்சிட்ருக்க வேலையில் ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நிகழ்ந்தது ஃபர்ஸ்ட் கார் வாங்கினவங்க எல்லாம் கார்லேருந்து பிரச்சனையை முன்வைக்க தொடங்கினாங்க பிரச்சனைகள் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆக கூட இருக்கவங்க எல்லாம் டாடா மோட்டர்ஸை வேற ஒரு கம்பெனிக்கு செல் பண்ணிடலான்னு அறிவுரை சொன்னாங்க மனசை இல்லாமல் ஃபார்ட் கிட்ட டாடா மோட்டர்ஸை விற்க யூஸ் பண்ணாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நடந்த மீட்டிங்கில் பில் ஃபார்ட் ரத்தன் டாட்டாவை ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசிட்டார் உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டை பற்றி எதுவும் தெரிலன்னா எதுக்கு இந்த ஃபீல்டில் வந்தீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் தான் பண்ண முடியும் உங்கள் கம்பெனி உங்கள் கிட்டே இருந்து வாங்கி இதை கேட்ட ரத்தன் டாட்டா ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டார் அவர் அப்போவே அந்த டீலை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்தியா வந்துட்டார் அப்போ அவர் ஒரு முடிவு பண்ணார் இந்த கம்பெனி யாருக்கும் விற்க மாட்டேங்க அந்த ஃபீல்டில் அவர் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கொஞ்சம் மாதத்துலேயே அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு திரும்ப வந்தாங்க யாரும் எதிர்பார்க்காத ரீச் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அதனால் அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு அதனால் அவங்க ரொம்ப கொல்ல ப்ராஃபிட் அடைஞ்சாங்க அந்த டைமில் ஃபார்ட் கம்பெனி ரொம்ப லாஸில் போய்ட்டு இருந்துச்சு ஃபார்ட் அவங்க ஜாக்வர் அண்ட் லேண்ட்வர் சீரியஸாக விற்கலான்னு ஆசைப்பட்டாங்க இதுக்கு ரத்தன் தாட்டா நம்ம அதை வாங்கிக்கலான்னு சொன்னாங்க ஃபார்டோட டீம் டாட்டா மோட்டர்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து அங்கே டூ பாயிண்ட் ஒன் பில்லியனுக்கு டீலை முடிச்சிட்டாங்க பில் ஃபார்ட் டட்டன் டாட்டாக்கு ரொம்ப டேங்க் பண்ணால் சொன்னாங்க டாட்டா நினச்சிருந்தா அங்கே பில் ஃபார்டை இன்சல்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் அவர் அப்படி எதுவும் பண்ணாமல் ரொம்ப ஜென்டில் மேலே நடந்துக்கிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு டாட்டா தலைமையின் கீழ் டாட்டா சன்ஸ் கம்பெனி ஆங்கிலோடெச் கம்பெனியான கோரஸ் ஃபேமிலியை கைப்பற்றியது கோரஸ் என்கிற உலகின் மிகப்பெரிய ஸ்டீல் உற்பத்திய கம்பெனியான டாட்டா வாங்கியதன் மூலம் உலகின் முன்னணி ஸ்டீல் உற்பத்தியாளராக உறுப்பேற்றது டாட்டா ஸ்டீல்ஸ் ஸ்டீல் சாஃப்ட்வேர் கெமிக்கல் டீ ஆட்டோமொபைல் என எல்லா ஃபீல்டையும் அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சது இந்த நிறுவனம் ஒரு ரெனி டேயில் ரத்தன் டாட்டா காலில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வெளியே பைக்கில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபுல்லாக நடந்துட்டு போகிறத பார்த்தார் இதை பார்த்துட்டு அவர் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு அப்போ அவர் முடிவு பண்ணார் ஒரு அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸில் ஒரு கார் கொடுக்கணும்னு அதோட ரிசல்ட் தான் டாட்டா நேனோ ரத்தன் டாட்டா மிகவும் இறக்கம் குணம் கொண்டவர்னு சொல்லுவாங்க தன்னோட ஆனுவல் சேலரியில் அறுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் சேலரிக்கு கொடுத்துருவார் மிகவும் வெளிப்படையான மனிதர் இவர் திருமணம் செஞ்சுக்கல ஒரு பேட்டியில் ஏன் திருமணம் செஞ்சுக்கலன்னு கேட்கும்போது நாங்கள் முறையும் கல்யாணம் வரைக்கும் சென்று கடைசியில் அது நின்று விட்டது அப்போது எனக்கு நாங்கள் லவ் பிள்ளைன்னு சிரிச்